ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ബിലാസ്പൂരിൽ സ്ഫോടക വസ്തു ഗോതമ്പ് ഉണ്ടയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഗർഭിണിയായ പശുവിനെ തീറ്റിച്ച് പശുവിൻ്റെ താടി തകർന്നു വായ തകർന്ന വായിലൂടെ രക്തം തുള്ളി തുള്ളിയായി ഒലിച്ചു ചാടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഗോമാതാവ് അവശ നിലയിലായിരിക്കുന്നു പശുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ തൻ്റെ അയൽവാസിയായ നന്ദിലാലാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഗോതമ്പുണ്ടയിൽ മുക്കിയ സ്ഫോടക വസ്തു ഗോമാതാവിനെ തീറ്റിച്ച് മൃഗീയമായി പീഡിപ്പിച്ചതിനെതിരിൽ മുൻ പരിതസ്ഥിതി മന്ത്രിയായിരുന്ന മനേക ഗാന്ധി ഒരക്ഷരം ഉരിയാടിയിട്ടില്ല അവർ അതറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയില്ല കാരണം ഈ സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലല്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിലല്ല ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ബിലാസ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതുകൊണ്ട് പീഡനത്തിനിരയായത് കൊല്ലുകയല്ല കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ദുഷ്ടതയാണ് കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്നത് മരിക്കാനും വിടുന്നില്ല ജീവിക്കാനും വിടുന്നില്ല എന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരു മെണ്ട പ്രാണിയെ അങ്ങേയറ്റം ഉപദ്രവിച്ചിരിക്കുകയാണ് മനേക ഗാന്ധി ഒരക്ഷരം നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും പറയുന്നില്ല അതേസമയം കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മണ്ണാർക്കാടിനടുത്തുണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തെ ചൊല്ലി എന്തുമാത്രം വലിയ കോലാഹലമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആന തന്നെയാണ് വീണ്ടും പ്രശ്നം കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരാന തൃശ്ശൂരിൽ അതിനെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആനപ്രേമികൾ സട കുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് ഗംഭീരമായ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയത് ബഹളമുണ്ടാക്കിയത് അതിൽ വർഗീയത കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ ആനയെ കണ്ട കുരുടന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു ആനയുടെ സങ്കടകരമായ ദാരുണമായ അന്ത്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് വിഷം എങ്ങനെ പരത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഇവരുടെ പ്രചാരണങ്ങൾ കണ്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം കിട്ടാൻ കാത്തു നിൽക്ക നിൽക്കുകയാണ് അതിൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ വർഗീയതയുടെ വംശീയതയുടെയും ബീജങ്ങൾ കയറ്റി സ്പ്രേ ചെയ്ത് ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കുന്നു സത്യം ഷൂ ഇടുമ്പോഴേക്കും നുണ ഒരാവർത്തി ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു വരും എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ട ബാധി കേൾക്കാത്ത ബാധി കിട്ടിയ ബാധി അനേക ഗാന്ധി അത് അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു അവരെ പോലെ മുൻ മന്ത്രിയും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുമായതുകൊണ്ട് അതിന് വൻ സ്വീകാര്യതയും ലഭിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കൊടിയ വർഗീയതയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഭയങ്കര മൃഗ ങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ആനകളെ ഒന്നെടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഒരു ആനയാണ് കേരളത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കളഞ്ഞത് അതങ്ങ് പറഞ്ഞ പാട് അതങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ലോകത്തങ്ങും അത് എത്തിച്ചേർന്നു അതിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നു ബോളിവുഡിലുള്ള നടന്മാർ മുഴുവൻ മൃഗസ്നേഹികളായി മാറി അവിടെ സൽമാൻ ഖാൻ അവിടെ മാൻപേടകളെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അയാളില്ലാതെ ബോളിവുഡില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന താരങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ആനകളുടെ പ്രശ്നം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മുഴുവൻ ആനകളെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് കാട്ടിലൂടെ ഏതൊക്കെയോ രീതിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു ആന ഒരു കാട്ടാന ആ പിടിയാന എന്തോ കഴിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പന്നിപ്പടക്കം വെച്ചതാണോ നീ ആനക്ക് തന്നെ വെച്ചതാണോ എന്നൊന്നും വ്യക്തമായിട്ടില്ല ഒരാളിപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് വിൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം തന്നെയാണോ ഉത്തരവാദി അല്ല എന്നൊന്നും അറിയില്ല അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഹാലിളകി കഴിഞ്ഞു ഈ ഹാലിളക്കമാണ് രാജ്യത്തെ തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ അകലമുണ്ടാക്കുന്നത് അത് കോവിഡൊന്നും വരാതെ തന്നെ അകന്ന് അകന്ന് നാം വിദ്വേഷജനകമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അല്ല എന്ന് മേനക മനേക ഗാന്ധിയോട് പല ആളുകളും പത്രപ്രവർത്തകരുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അവർക്കത് ബോധ്യപ്പെട്
പക്ഷെ അവരത് തിരുത്താൻ തയ്യാറായില്ല അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ അനുയായികളും സന്ദീപ് വാര്യർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം സമ്മതിക്കുന്നു ആ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോസ്റ്റ് തിരുത്തുമോ തിരുത്താൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എഴുതി തിരുത്താൻ പറ്റില്ല അതങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ അങ്ങനെ മലപ്പുറം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ അത് കാണും വായിക്കൂ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഇതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ലൈക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വളരെ ബോധപൂർവമായിട്ട് വിദ്വേഷ പ്രചരണത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണ് ഈ കൂട്ടർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ തൻ്റെ കർ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ തടയാനായിട്ട് പന്നിപ്പടക്കം വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ മൃഗയാ വിനോദമാണ് ഈ കൂട്ടർ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചരണം ഒരു പോസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് വിടുക അത് മസാല പുരട്ടി വിടുക എന്താണ് മോഹനകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എഴുതിയത് അത് ഒരാന മരിക്കുന്നതിന് ഗർഭിണിയായ ഒരു പിടിയാന മരിച്ചതിന് സങ്കടം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ആ പോസ്റ്റ് എടുത്ത് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത ആൾ മസാല ചേർത്തി അത് മലപ്പുറം എന്നാക്കി മാറ്റി കൊടുത്തു അത് എൻ ഡി ടി വിക്കാർ കുറച്ചുകൂടി മേമ്പടി ചേർത്ത് കുറച്ചുകൂടി വഷളാകുന്ന രീതിയിൽ വാർത്ത കൊടുത്തു മുമ്പ് തബലീഗ് ജമാത്ത് സമ്മേളനം നടന്നതുകൊണ്ട് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വന്നത് കൊറോണ ബാധ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ തുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഈ എൻ ഡി ടി വിയിൽ മാത്രം വന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് തബലീഗ് ജമാത്തിൻ്റെ ആളുകൾ കുപ്പിയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ച് റോഡിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കൂടുതൽ രോഗികളെ എല്ലാവർക്കും രോഗബാധ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാർത്ത കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഇത്തരം വാർത്തകൾ അതേപോലെ ലൈവ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ ചാനൽ ഇതേപോലെ എടുത്ത് പങ്കുവച്ചു ആരാണ് ഇതിലൊക്കെ വില്ലൻ ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വില്ലത്തരങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ രാജ്യദ്രോഹികളുടെ വൻതോതിലുള്ള പ്രചരണ കോലാഹലങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ജനം ഇപ്പോൾ ഉറുതി മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഒരു കുപ്പിയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ച് റോഡിൽ എറിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നുണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ആ നുണ ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കാനും എളുപ്പം സാധിക്കും പക്ഷെ അത് തിരുത്താൻ അത്രയൊന്നും എളുപ്പമല്ല വളരെ വികൃതമായ മനസ്സോടുകൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ തിരുത്ത് ഇത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലല്ല പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് എന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മതപരമായോ ജില്ലകളുമായിട്ടോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായോ ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതോ ഒരു കാട്ടാന കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് അതിന് വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും അതിലില്ല എന്നുള്ളതോ ഒന്നും ഈ നുണ ഏറ്റുപാടുന്ന ആളുകളിലേക്ക് ഒരിക്കലും എത്തിച്ചേരുന്നില്ല എന്ന ഒരു ഗതികേടുണ്ട് ആ ഗതികേടാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം തിരിച്ചു വിടുന്നതും രാജ്യത്തെ അപകടകരമായ ആപത്കരമായ വംശീയ വിദ്വേഷം വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇത് മലപ്പുറം അല്ല പാലക്കാടാണ് എന്ന് ബോധ്യം പെട്ടിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ കൂട്ടർ തിരുത്താൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ആ ചോദ്യങ്ങൾ പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നു ചാനലുകളിൽ ആ ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ വളരെ വളരെ വികൃതമായ രീതിയിലുള്ള മറുപടി എന്തിനാണ് തിരുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സത്യം എന്നതിനെ സത്യത്തോടുള്ള ഒരു പ്രതിബദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജാതി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒട്ടും ഇല്ല എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് ഇവിടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആന എന്ന് പറയുന്നു ആനയുടെ ഉപദ്രവമേറ്റ് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഈ ഒരൊറ്റ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കൊല്ലപ്പെട്ട ആനകൾ ഷോക്കേറ്റിട്ടോ ഈ വേലി അതിക്രമിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ഷോക്കേറ്റിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണവശാലും ഒക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ട ആനകളുടെ മൂലി താഴെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ആറായിരം ആനകളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ആന കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് അത്രയും അപ്പോൾ ഒരു മാസം എത്രയായി ഒരു വർഷം എത്രയായി ഈ മാതിരി നുണകൾ അണ്ണാക്ക് തൊളാതെ വിഴുങ്ങാൻ ഒരു വലിയ സമൂഹം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ തരം നേതാക്കന്മാർ ഇത്തരം നുണകൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനവും ആവശ്യമില്ല ഇത്തരം നുണക്കഥകൾ വിവിധ ചാനലുകളിലും ഓൺലൈനുകളിലും ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കനയ്യകുമാർ ഉമർ ഖാലിദ് ഷർജീൽ വക്കീൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ യുവാക്കൾ കള്ള കേസുകളിൽ കുടുങ്
ജാമ്യം പോലും ലഭിക്കാതെ അകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ മാതിരിയുള്ള കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കൃത്രിമമായി വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കൃത്രിമമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ നുണക്കഥ തന്നെ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചാണ് ഒരു ആനകത്തും ആന പത്തനംതിട്ടയിലും ചരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ സ്ഫോടക വസ്തു വായിൽ ചെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടാണ് ആ ആനയും മരിച്ചത് അവിടെ ഒരു മൃഗം കൊല്ലപ്പെട്ടതിലുള്ള വിലാപവും സങ്കടവും എല്ലാവരും പങ്കുവെക്കുകയല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു കോലാഹലം പത്തനംതിട്ടയിൽ ആന മരിച്ചപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആന ചരിഞ്ഞപ്പോഴും ഉണ്ടായില്ല എന്താ വ്യത്യാസം പത്തനംതിട്ടയും മലപ്പുറവും തമ്മിൽ അവിടെയാണ് സാധ്യതകളുടെ രാഷ്ട്രീയം കടന്നു വരുന്നത് മലപ്പുറം എന്ന് വരുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴുള്ള സാധ്യത അത് തന്നെയാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ പറഞ്ഞത് മലപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് അത് തുറന്നു വായിക്കും അതുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ കാരണങ്ങളാൽ തന്നെയാണ് ഇതേ തരത്തിലുള്ള വിദ്വേഷ പ്രചരണം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗുജറാത്ത് വംശീയ കലാപം ആരംഭിച്ചത് തീവണ്ടിയിൽ യാദൃശികമായി ഉണ്ടായ തീപിടുത്തം മുസ്ലിങ്ങൾ തീ അയോധ്യയിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരുന്ന നിർത്താടകർക്ക് നേരെ ബോംബെറിഞ്ഞു തീവണ്ടിക്ക് തീ ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോധവുമൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചതായിരുന്നു ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വർഗീയ കലാപങ്ങളുടെയും വംശീയ ലഹളകളുടെയും ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് നേരെ പള്ളിക്ക് പള്ളിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് ചെരുപ്പെറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം കല്ലുകളിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പെറിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു കാരണത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങാറുള്ളത് അത്തരം കാരണം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചു മാംസം പശുവിൻ്റെ മാംസം ക്ഷേത്രത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടിട്ടു ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് കലാപങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ധാരാളമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ വിദ്വേഷ പ്രചാരകർ അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഈ വിദ്വേഷ പ്രചാരകരെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യസന്ധമായ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ലഭിക്കാൻ ന്യൂസ് ടാഗ് ലൈവ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക